வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை என்னை நான் அறிய வேண்ட இறைவா நீயே என் குருவாய் வந்தாய் சென்னியில் சிந்தை வைத்து சீர்த்தவம் முறையாய் செய்கின்றேன் உன்னையே என்னுள் காட்டி உள் நிறைந்து அறிவாய் நின்றாய் முன்னை சேர் வினை தூய்மைக்கே முயன்று அறநெறி வாழ்கின்றேன் யான் உரைக்கும் வார்த்தையெல்லாம் நாயகன் சொல் வார்த்தையன்றி யான் உரைக்கும் வார்த்தை அன்று நான் யார் எனக்கென ஒரு ஞான உணர்வேது நாட்டீர் சிவம் என் ஊனாடி நில்லா ஊழி ஸ்ரீதேவி நாகாத்தம்மன் புற்றுக்கோயில் ஆலய நிர்வாகிகள் அனைவருக்கும் பக்த கோடிகளுக்கும் ஆண்மனேய ஒருமைப்பாட்டுரிமை அன்பர்களுக்கும் தொண்டர்களுக்கும் மற்றும் இவ்வூர் வாழ் பொதுமக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான கனிவான வணக்கங்கள் வாழ்த்துகள் வாழ்க வளமுடன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற சிந்தனை பக்தியும் ஞானமும் காலையில் கும்பாபிஷேகம் அப்போ என்ன கூட்டம் இருந்ததுன்னு சொன்னாங்க பால் குடம் எடுக்கும் பொழுது காவல்துறையை அரண்டு விட்டது அவ்வளவு கூட்டம் நாங்கள் சந்தோஷமாக இருந்தது கேட்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது கோயிலில் உள்ளே போய் தரிசனம் செய்த பொழுதும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது ஒரு சாமி விடலை மகான்கள் உட்பட இருக்காங்க சத்திய சாய்பாபா இருக்காங்க பார்க்க ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தது ஆனால் கேள்வி எத்தனை பேர் நாம் இந்த வேலைகளை செய்யும் பொழுது அதனுடைய பயன்பாட்டை உணர்கிறோம் அந்த பக்தி தான் இல்லையா இது எல்லாத்துக்கும் மொத்தமாக ஒரு பேர் வச்சா பக்தி இந்த பக்தி என்பது எவ்வளோ ஒரு புனிதமானது எத்தனை உன்னதமானது இந்த உலகத்திலேயே உன்னதமானது என்றால் பக்தி இப்போ இருந்த கூட்டம் இங்கே இருந்திருந்தா எவ்வளோ நல்லா இருந்திருக்கும் பார்த்தீங்களா இப்போ காலையில் இருந்த கூட்டம் கும்பாபிஷேகம் அப்போ இருந்த கூட்டம் காணுமே அப்போ நம்மளுடைய பக்தி என்னன்னு நமக்கு தெரியல வர்றது அந்த தண்ணி அங்கே மேலே இருக்கிற தண்ணி அதை தெளிக்கணுன்றதுக்காக மக்களுடைய கூட்டம் இங்கே அலைமோதியது அந்த தண்ணி அந்த தீர்த்தம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா கும்பாபிஷேக தீர்த்தம் அது புனிதமானது ஆனால் அதை விட புனிதமானவர்கள் நீங்கள் அதை உணர்த்துவது தான் இந்த உபதேசம் நம்ம போய் கையேந்திக்கிட்டு இருக்கவே தயாராக இருக்கோம் ஆனால் நாம் கொடுப்பவர்கள் அதை உணர்த்த வந்தவர்கள் தான் மகான்கள் அந்த உண்மையை நமக்கு மறைச்சிட்டாங்க பாலபிஷேகம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் நாமே பாலபிஷேக செய்யக்கூடிய அருகதை உடையவர்கள் நமக்குள்ள அவ்வளவு இருக்கு உள்ள நிஜமாகவே நம்ம பாலபிஷேகம் செய்ய முடியும் நித்திய பாலபிஷேகத்தை நாம் நமக்காக நிகழ்த்தி கொண்டிருக்க முடியும் அந்த உண்மையை உணர்ந்து விட்டோம் என்றால் இன்னைக்கு ஏன் நம்ம பக்தி பெருகிடுச்சு அப்படின்றாங்க உண்மைதானமா இருபது வருடங்களுக்கு முன்பு நீங்க திருவண்ணாமலை கிரிவலம் போனீங்கன்னா இப்ப இருக்கிற கூட்டம் கிடையாது சபரிமலைக்கு இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இத்தனை பேர் மாலை போட்டுக்கிட்டு போகல அப்படி போனவங்க கூட ரொம்ப ரூல்ஸ் இருந்தது விதிமுறைகளை பின்பற்றினார்கள் நாற்பத்தெட்டு நாள் விரதம் இருக்கணும் காலை மாலை பச்சை தண்ணியில தான் குளிக்கணும் வெறும் தரையில தான் படுக்கணும் ஒருவேளை உணவு தான் உட்கொள்ளணும் அந்த உணவு உட்கொள்ளும் பொழுது அந்த அந்த உணவுல முடியோ இல்ல ஏதாவது ஒரு கருப்பா ஒரு கறி வந்துருச்சுனாலும் அந்த உணவை அவங்க அப்படியே நிறுத்திடணும் நிறைய ரூல்ஸ் இப்படிதான் சாப்பிடணும் இவங்க கையால தான் சாப்பிடணும் இலையில தான் சாப்பிடணும் பிறர் எச்சில் உணவை சாப்பிடக்கூடாது நடுவுல சாப்பிடக்கூடாது இரவு எந்நேரமானாலும் அவர்கள் வீட்டில் வந்து குளிச்சு என்ன நூற்றி எட்டு சரணம் தினமும் படிக்கணும் இப்படியெல்லாம் ரூல்ஸ் இருந்து அப்போ மக்கள் போனாங்க அந்த போனதனுடைய அர்த்தம் என்ன இந்த நாற்பத்தெட்டு நாட்கள் ஒரு மண்டலம் எதை நாம் பின்பற்றினாலும் நாற்பத்தி ஒம்போதாவது நாள் நம்ம சொல்லவே தேவையில்லை அதை பின்பற்ற ஆரம்பித்து விடுவோம் இதுதான் கணக்கு எந்த ஒன்று நாற்பத்தெட்டு நாள் தொடர்ந்து செஞ்சிடுவோமோ அது ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு திருத்தம் வந்துடும் ஒரு மனிதன் எப்படி வாழ வேண்டும் என்கின்ற சொல்கின்ற விதிமுறைகள் தான் சபரிமலை யாத்திரை அசைவம் சாப்பிடாத தவறான தீய பழக்கங்கள் கொள்ளாத சினிமாக்கு போகாத நாடகத்தில் டிவி பார்க்காத 
இது எல்லாம் சொல்கிறாங்க இல்லையா அதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா இப்போ அதெல்லாம் கிடையாது எல்லாம் மனசு தான் இப்போ கேட்டிங்கன்னா எல்லாம் மனசில் இருக்குது எல்லாம் இப்போ பண்ணுறாங்க கேட்டோம்னா காலை மாலை போட்டுக்கிட்டு இரவு போயிடுறாங்க சாயந்தரமாக இருமுடி கட்டிட்டு கிளம்புறாங்க அது அப்படி கேட்டாங்கன்னா மனசு தான் சுத்தமாக இருக்கணும் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை ஏன்னா எங்களுடைய வேலை வாய்ப்பு வசதிகள் சூழ்நிலைகள் அப்படி அமைந்து விட்டது இப்பொழுது நிறைய பேர் சபரிமலையிலும் கூட்டம் அதிகரித்து கொண்டிருக்கிறது திருவண்ணாமலை கிரிவலம் போய் பாருங்க அந்த பௌர்ணமி நேரம் எள்ளு போட்டா எள் எடுக்க முடியாது கூட்டம் நல்லா நம்மளால ஃப்ளோவா நடக்க முடியாது அப்படியே ஊர்ந்துட்டு தான் போனோம் அவ்வளவு கூட்டம் பேருந்துகள் எல்லாம் ரெண்டு கிலோமீட்டர் முன்னாடி நிறுத்திடுறாங்க ஏன்னா உள்ள போக்குவரத்து வசதி கிடையாது அவ்வளவு கூட்டம் அலையும் போதுது ஒரு இருபத்தஞ்சு வருடங்களுக்கு முன்னாடி பிரதோஷம்னா என்னன்னே தெரியாது உண்மையை ஒத்துக்கணும் எத்தனை பேருக்கு பிரதோஷ வழிபாடு தெரிஞ்சுது இப்ப பிரதோஷ வழிபாடு அது உச்சத்துல போய் நிக்குது கொடம் கொடமா லிட்டர் லிட்டரா பால ஊத்திட்டு இருக்கும் எல்லாம் சரி அப்புறம் கிருத்திகை வழிபாடே தெரியாம இருந்தவங்க எல்லாம் இருந்திருக்காங்க ஒரு காலகட்டத்துல இது எனக்காக கேட்கறேன்னா இப்ப அப்படி ஒரு வழிபாடு அதிகரிச்சிருச்சு தெருவுக்கு தெரு சாய்பாபா கோயில் வந்தாச்சு சாய்பாபா வழிபாடு வந்தாச்சு இப்போ நமக்கு நார்த் இந்தியாவில் அந்த சாமி இப்போ இங்கே வந்திருக்காங்க நிறைய வியாழக்கிழமை நிறைய பேர் சாய்பாபா பக்தர்கள் உருவாகி விட்டார்கள் சந்தோஷமாக இருக்கு குரு வழிபாடு அத்தனை முக்கியம் ஆனால் என்ன கேள்வினா மனசாட்சி தொட்டு நம்ம ஒத்துக்க வேண்டிய கேள்வி இத்தனை வழிபாடுகள் பக்தி அதிகரித்த பிறகு பக்தி என்பது எதற்காக என்கிற நோக்கம் தெரிந்து நாம் பக்தி செலுத்துகின்றோமா வந்தோம் பால் குடம் எடுத்தோம் இந்த கும்பாபிஷேகத்தில் கலந்து விட்டோம் எல்லாரும் போயிட்டோம் என்ன மாற்றம் ஒரு பொருள் கோயிலுக்கு போகுது ஒரு சாதாரண பழத்தை கொண்டு போகிறோம் அது பிரசாதமாக மாறுது ஒரு சாதாரண ஒரு ஒரு சாம்பலை கொண்டு போகிறோம் அது விபூதியாக மாற்றம் பெறுகிறது ஒரு தண்ணி எடுத்து சாமி முன்னாடி வச்சா அது தீர்த்தமாயிடுது ஒரு சாதாரண பூவை கொண்டு போய் நம்ம நம்ம கோயம்பேடு மார்க்கெட்டில் வாங்கி நம்ம கையால் கட்டி போய் அம்பாள் தலையில் சாத்திட்டு வந்தோம்னா அது இவ்வளவு பூ கிடைச்சா கூட பிரசாதமாக வச்சுக்கிறோம் ஒரு பால் சாதாரண பால் அவ அவருடைய உடம்புல இருந்து அது வந்துச்சுன்னா அது பிரசாதமாக மாறிடுது புனிதம் பெற்று விடுகிறது ஆனால் ஒரு கேள்வி போன மனிதன் மட்டும் எந்த மாற்றம் இல்லாமல் அப்படியே திரும்பி வரும் ஒரு சாதாரண ஜட பொருட்கள் கூட ஒரு கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்தா புனிதம் பெறுகிறதே ஒரு மனிதன் கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்து என்ன மாற்றத்திற்கு உட்படுகிறான் அதுக்குதான் கோயில வச்சாங்க ஒவ்வொரு நாளும் நீ கோயிலுக்கு செல்லும் பொழுது உனக்குள் மாற்றம் நிகழ வேண்டும் என்னுடைய கேள்வி அப்படி இப்பொழுது பக்தி வழிபாடு பக்தர்களினுடைய எண்ணிக்கை அதிகரித்திருந்தால் இந்த நாட்டுல சமுதாயத்துல குற்றங்கள் குறைந்திருக்கணும் குறைஞ்சிருக்கணுமா இல்லையா மகான்களுடைய வேலை குருமார்களுடைய வேலை சுலபமாயிட்டு இருக்கும் எவ்வளவு பேர் வந்தாங்க அதுவும் ஆன்மீகத்திற்கு இருப்பிடமான இலக்கணமான பாரத திருநாட்டில் நமக்கு நமக்கு யாரு சொல்லி கொடுக்கணும் இந்தியா உலகிற்கு அளிக்கும்னார் பாரதி ஆன்மீக வாழ்வை எப்படி வாழ்வதென்ற உண்மையை இந்த இந்தியா உலகிற்கு அளிக்கும்னார் பாரதி விவேகானந்தர் சொன்னார் ஓ இந்தியா விழித்தெழு உன் ஆன்மீகத்தால் உலகையே வெற்றி கொள்ளார் நம்ம மாதிரி ஆன்மீக நாடு கிடையாது ஆனால் இப்பொழுது உலக வரலாற்றில் உலக நாடுகளில் நூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு நாட்டில் பட்டியலிடுகிறார்கள் எந்த நாட்டில் பெண்கள் பாதுகாப்பாக இருக்கின்றார்கள் எந்த நாட்டில் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பே இல்லை எந்த நாட்டிற்கு மற்ற வெளிநாட்டவர்கள் பிரயாணம் செய்யவே கூடாது டேஞ்சர் நாடு ஆபத்தான நாடு அப்படின்றதுல இந்தியா மற்ற நீங்க அந்த நாடுகள்லாம் வேண்டாம் நம்ம அப்படிப்பட்ட பயங்கரமான நாடுகளை விட இந்தியா இப்போ முன்னணியில் போயிட்டு இருக்கு நீங்க வேணா நெட்ல போட்டு பாருங்க இந்தியா பெண்கள் வாழ்வதற்கு பாதுகாப்பற்ற நாடு அங்கு வெளிநாட்டவர்கள் வரக்கூடாது இப்படிதான் டேஞ்சரஸ் கண்ட்ரில இந்தியா வந்தாச்சு கலாச்சாரம் பண்பாடு ஆன்மீகம் என்று உலகிற்கு நாகரிகத்தை கற்றுத்தந்த இந்த நாடு இன்று உலக அளவில் டேஞ்சர் பயங்கரவாத நாடு என்று அறிவிக்கப்பட்டு விட்டது என்ன காரணம் இவ்வளோ பக்தி பெருகியிருக்கே ஆன்மீகத்திற்கு அடித்தளமாக இருந்த நாடாச்சு மகான்கள் அதிகமாக இருக்கின்ற நாடு எந்த நாடுன்னா இந்தியா தான் அதிகமாக மகான்கள் எந்த நாட்டில் உருவானாங்க அப்படின்னா இந்தியாவில் தான் இருக்காங்க அதிகமா வழிபாடு எங்க இருக்கு கோயில் எங்க இருக்குன்னா இந்தியாவில தான் இருக்கு அப்ப அது இருக்கணும்னா நம்மளுடைய குற்றங்கள் குறைந்து இருக்கணும் ஏன் குற்றங்கள் குறையல குற்றங்கள் குறைஞ்சிருக்கணுமா இல்லையா 
ஆனால் வர வர பாருங்க குற்றம் அதிகரிச்சு தான் இருக்கு அப்போ என்ன காரணம் என்ன பக்தி என்கிற போலித்தனத்தை நாம் செய்து கொண்டிருக்கிறோமா அப்படி பக்தி உண்மையாக இருந்திருந்தால் தவறாக எடுத்துக்காதீங்க இங்கே உட்கார்ந்துட்டு இருக்கவங்க நான் தலை வணங்குகிறேன் இங்கே உட்கார்ந்துருக்கவங்களும் தலை வணங்குகிறேன் கேட்கறதுக்கு நமக்கு காது அதாவது இந்த இடத்துல உட்காரணும் ஒரு உபதேசம் கேட்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் மகான்களினுடைய அருள் இருக்கணும் அவர்களுடைய அருள் இருந்தால் தான் அந்த அம்பாளினுடைய அருள் இருந்தால் தான் அதை கேட்க முடியும் ஏன்னா அம்பாள் நேரில் வந்து பேச மாட்டான் அவ என்ன சொல்ல விரும்புறா அவ எதை எதிர்பார்க்கிறார்கள் நீங்கள் பொண்ணும் பொருளையும் கொண்டு போய் குவிப்பதற்காக அவள் வரவில்லை எல்லாத்துக்கும் அதிபதி அவதான் சர்வத்திற்கும் அதிபதி அந்தம்மா தான் அவளுக்குமே நம்ம என்ன கொடுக்க முடியும் அவள் நம்மிடமிருந்து எதிர்பார்ப்பது என்ன அவளுக்கு என்ன காணிக்கை கொடுத்தால் பிடிக்கும் நம்ம கிட்ட இருக்கிற தீய குணங்களை வேறு யாரும் வாங்க மாட்டாங்க ஒரு அம்மா தான் வாங்கிப்பா அந்த தீய குணங்களை நீங்க கொடுக்கணும்னா உங்களுக்கு பக்குவம் வரணும் அதுக்கு உபதேசம் உள்ள வரணும் நீங்க உபதேசம் வாங்காமல் இந்த மாதிரி நற்கருத்துக்களை கேட்காமல் சத்சங்கம் தொடர்பு இல்லாமல் மாற்றம் உருவாக்கவே முடியாது ஒரு சமுதாயத்தில் மாற்றம் நிகழ வேண்டும் ஒரு மனிதனிடத்தில் மாற்றம் நிகழ வேண்டும் அவன் மனம் மாற்றம் நிகழ வேண்டும் என்றால் அங்கு கருத்துக்களின் தாக்கம் நிகழ வேண்டும் நம்ம பண்றது தப்பா சரியானே தெரியாம நம்ம எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கோம் ஆனால் அது சரி தவறு என்பதை உணர்த்துவதற்கு ஒரு உபதேசம் நிகழ்த்தப்பட வேண்டும் ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு புத்தகமாவது படிக்கணும் இல்லை யாராவது சொல்கிறத கேட்கணும் அப்படி கேட்டால் தான் நம்ம வாழ்க்கையை சரியான பாதையில் கொண்டு போக முடியும் இந்த உபதேசம் என்பது அத்தனை முக்கியம் அத்தனை கூட்டமாக இங்கே இருந்திருந்தால் நம்ம பக்தியில் சிறந்த நாடுன்னு சொல்லலாம் அதைத்தான் கேட்க வந்தேன் இந்த தேவி ஸ்ரீ நாகாத்தம்மன் இப்போ இந்த அம்மன் நீங்கள் சொல்லிங்க நம்மளுடைய இந்த இந்து தாத்பரியம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லாமே ஆராய்ச்சி தான் ஒரு சாமியை நம்ம கும்புறோன்னா சும்மா ஏதோ மேலே இருந்த வாரியை நாம கும்பிட்டுட்டு வரோம் உண்மையில் அதை நிரூபித்தவர்கள் அதை நிர்வகித்தவர்கள் அதை நிறுவியவர்கள் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அர்த்தத்தோட தான் கொடுத்தாங்க முத்து மாறி தண்டு மாறி அங்கால பரமேஸ்வரி செங்கால அம்மன் காளிகாம்பாள் திருவேற்காடு கருமாறி மாங்காட்டு காமாட்சி காஞ்சி காமாட்சி மதுரை மீனாட்சி காசி விசாலாட்சி எத்தனை எத்தனை பெயர்களில் அவள் அந்த பாட்டு கூட தெரியும் இல்லையா நானாட்சி செய்து வரும் நான் மாட கூடலிலே மீனாட்சி என்ற பெயர் எனக்கு இப்படி அந்த அம்மா பாடுவாங்க அப்ப ஆறென்றும் நதி என்றும் கடல் எதுவாக இருந்தாலும் ஓடை என்றாலும் அது நீரோடும் பாதை தன்னை குறிக்கும் ஊர் மாறி பேர் மாறி கரு மாறி உரு மாறி ஓம் சக்தி என்றே ஒழிக்கும் அந்த பாட்டு கேட்டிருக்கீங்களா ஆதிபரா சக்தியில நீ ஆறுன்னு சொல்லு நதின்னு சொல்லு ஓடை என்று எத்தனை பெயர்களை வைத்தாலும் அது நீரோடும் பாதையை தான் குறிக்கும் அது போல கருமாறி உருமாறி மகமாயி என்று எத்தனை பெயர்களை நீ சொன்னாலும் அது ஒன்றாக ஓம் சக்தி என்றுதான் ஒழிக்கும் எத்தனை பேர் வேண்டுமானாலும் வைத்துக்கொள் அது போல எத்தனை சாமிக்கு எத்தனை பேர் வேணாலும் வைங்க அப்போ இது போல ஒவ்வொரு சாமிக்கும் ஒரு தத்துவத்தின் அடிப்படையில் தான் நம்முடைய முன்னோர்கள் நிறுவினார்கள் மூதாதையர்கள் நிறுவினாங்க சிவம்னா என்ன அவர் தான் எல்லாத்துக்கும் மூலம் இருப்பு சிவம்னா பொருள் என்ன தெரியுங்களா சிவன்னு நம்ம வச்சுட்டோம் ஆண்பாலில் ஆக்சுவலி அது பேர் சிவம் சிவம்னா இருப்பு எல்லாவற்றிற்கும் ஆதி அவர் தான் எல்லா நாம எல்லாம் அப்படி பார்த்துட்டு நமக்கெல்லாம் மூலம் அவர் தான் இதுதான் சிவம் சக்தினா என்ன ஆற்றல் இப்போ நான் பேசுறேன் அப்படின்னா அவர் இருக்கணும் அதனால தான் சர்வம் சக்தி மயம் சிவம் இருக்கு வெளிப்படாது காட்டாது சக்தி தான் வெளியே காட்டும் நம்ம பேசுறோம் நம்ம நடக்கிறோம் நம்ம பார்க்குறோம் எல்லாவற்றிலும் சக்தி காட்டும் வெளியே ஆனால் சிவம் உள்ள இருந்துட்டு தன்னை யாருன்னே காட்டாம உட்காந்துருக்கோம் அந்த சிவத்தை பார்க்கணும் சக்தியை மட்டும் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அந்த சிவத்தை பார்க்க வேண்டும் என்னை சிவமாக்கும் தெய்வம் என்பார் வல்லல் பெருமனார் என்னை சிவமாக்கி விடு அந்த காட்டா பொருளாக என்னை மாற்றி விடுன்னுவர் இது சக்தி கணபதினா என்ன கணங்களுக்கெல்லாம் அதிபதி கணபதி இந்த பஞ்ச பூதங்களும் சேர்ந்தது தான் அதனால தான் அவருக்கு ஐந்து கரத்தனைன்றாங்க அந்த தத்துவம் தான் ஆறு முகம்னா என்ன அஞ்சு பூதமும் இருக்கு அந்த அஞ்சு பூதங்கள்ல இருந்து வருகின்ற நமக்கு உட உணர்வுலாம் பெறும் இல்லையா அஞ்சு உணர்வு இப்ப சொல்ல நேரல அஞ்சு உணர்வு இருக்கு நமக்கு தொட்டா தெரியுது சுவச்சா நாக்குக்கு தெரியுது மூக்குக்கு முகர தெரியுது கண்ணுக்கு பார்க்க தெரியுது காதுக்கு கேட்குது இதுதான் அஞ்சறிவு அஞ்சறிவு அஞ்சறிவுன்றோம் ஆறாவது அறிவு இதையெல்லாம் சேர்த்து ஒண்ணு உள்ள இருந்து உணரும் சிந்திக்கும் இது விலங்குகளுக்கு கிடையாது இதுதான் ஆறாவது அறிவு இந்த தத்துவம் தான் முருகன் இப்படி ஒன்னொன்னுக்கும் ஒன்னொன்னுக்கும் இருக்கு இப்ப இந்த அம்மாக்கு என்னன்னு பார்க்கலாம் 
தேவி ஸ்ரீ நாகாத்தம்மன்னா என்ன மிகப்பெரிய ஆன்மீக ஞான அடையாளம் தான் இந்த மாதிரி நாகாத்தம்மனுடைய அடையாளம் இப்ப மகான்களை நம்ம பாக்குறோம் வணங்குறோம் இல்லையா துறவிகளை வணங்குறோமா மகான்களை வணங்குறோமா வணங்கிட்டு இருக்கோமா அவங்க கிட்ட ஒரு திருநூறு வாங்குறோம் ஒரு எலுமிச்சை மனம் வாங்குறோம் ஒரு ஆசீர்வாதம் வாங்குறோம் அவங்க கேளுந்து ஒரு வேப்பில கிடைச்சா போதும் அவங்க பார்வைப்பட்டா போதும் இப்ப யாராவது ஒருத்தர் இப்ப ஜடாமுடியோட வந்து இங்க ஒரு எலுமிச்சை மனம் பத்து எலுமிச்சை மனம் எல்லா கூட்டமும் இப்ப ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணுங்க ஒரு மகான் வந்திருக்காரு எலுமிச்சை மனம் கொடுக்கறாரு அதை நீங்க வீட்டுல வச்சீங்கன்னா போதும் அஷ்ட ஐஸ்வர்யங்களும் பெருகும் திடீர்னு இந்த கூட்டத்துக்கு வந்தது இப்போ ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுங்க கூட்டம் பிச்சுக்கிட்டு எந்த வீட்டுல இருந்தாலும் வந்து உட்காந்து வந்து உட்காந்துருவாங்க ஐயோ வீட்டுல தூக்கமா இருக்காது எந்த வேலையாது ஏதோ வந்துருக்காராம்ப்பா எலுமிச்சை மனம் கொடுக்குறாராம் அதை வச்சா எல்லா நோயும் குணமாகும் அப்படியே பிஸ்னஸ் பெருசா வளருமா இப்ப இருக்கிற வீடு நாலு வீடா மாறுமா வாப்பா போய் பார்க்கலாம் அந்த ஆற்றல் ஏதோ அவங்க கிட்ட இருக்குன்னு நம்புறோம் ஆனா என்ன தெரியுங்களா ஒரு உண்மை எல்லாருக்கையிலையும் அது இருக்கு பிரம்மத்திற்கு எந்த வேற்றுமையும் கிடையாது கடவுளை பொறுத்த வரைக்கும் இவர் பெரியவங்க இவங்க சின்னவங்க அதெல்லாம் கிடையாது அதை எப்படி நம்ம பயன்படுத்திக்கிறோன்றது தான் இருக்கு அவருக்கு எந்த வேற்றுமையும் கிடையாது எல்லாருக்கும் ஆராதரவை கொடுத்து அனுப்பிச்சாரு ஆனால் அதை சரியாக பயன்படுத்தி கொண்டவர்கள் மகான்கள் அது என்னன்றது தான் அதை பார்க்க போறோம் அவங்க எதை பயன்படுத்தினாங்க நம்ம எதை பயன்படுத்தல அதாவது எல்லாருக்குமே ஒரு சக்தி இருக்கு விவேகானந்தர் சொல்ற தயவு செஞ்சு இந்த நாகாத்தம்மனுடைய தத்துவத்தையாவது அவ சொல்றா கேட்டுட்டு போங்க எம்மா நீங்க வரீங்க புத்துக்கு பால ஊத்துறீங்க அந்த புத்து மேல மஞ்சளையும் குங்குமையும் தூவுறீங்க இப்ப இங்க மட்டும் போட்டிருக்காங்க முட்டை மட்டும் வைக்காதீங்க அது நான் படிச்சுட்டுதான் வந்தேன் ஏன்னா இங்க சிவபெருமானும் வெங்கடேச பெருமாளும் உடன் இருப்பதால் இங்கு முட்டை வைக்காதீங்க அப்ப சாமினா சாமி என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நான் சிந்திக்கிறேன் சாமினா சாமி தெய்வம்னா தெய்வம் கடவுள்னா கடவுள் அது என்ன சிவபெருமானும் பெருமாளுக்கு மட்டும் முட்டை வேணா மத்த சாமிக்கு முட்டை ஓகேவா எங்க கடவுள்னா கடவுளுங்க எந்த தெய்வம் அசைவத்தை ஒத்துக்கும் தெய்வம்னாலே கருணைங்க தெய்வம் என்றால் என்ன கருணை அன்பு தயவு எந்த தெய்வம் உன்னொரு உயிரை வந்து நம்ம வந்து கொள்றத ஒத்துக்கும் அப்ப அம்பாளுக்கும் வரத ஏண்டா அப்ப நான் என்ன உனக்கு சீப் ஆயிட்டேனா கேட்குமா இல்லையா நான் என்ன உனக்கு சீப் ஆயிட்டேனா அப்பா அந்த நல்லா இருந்துச்சு இதாவது போட்டு வச்சாங்களே சந்தோஷம் தான் போட்டவங்களுக்கு நன்றி ஆனா இன்னும் கொஞ்சம் மேம்பாடு அடைங்க தெய்வம்னா என்னங்க வேற்றுமை இருக்கு அப்ப இன்னும் கருணையானவள் அம்பாள் தானே உண்மை தெரியுங்களா பாம்பெல்லாம் முட்டெல்லாம் சாப்பிடாது ஒரு விஷயம் இருக்கு அது மேல மஞ்சள் குங்குமம் கொற்றம் தெரியுங்களா தெரிஞ்சுட்டு கொட்டுங்கம்மா ஏன் கொற்ற வழிபாடு வந்தது தெரியுங்களா உண்மையாகவே புற்றின் மேல மஞ்சள் கொட்டினால் அந்த மஞ்சள் மனம் நாகத்திற்கு பிடிக்காது அது வெளியே வராது அந்த என் நம்ம வீட்டுல எல்லாம் ஏன் நீங்க வாசப்படியில வந்து மஞ்சள் குங்குமம் நம்ம அடிச்சு வச்சோம் அப்பெல்லாம் வந்து இவ்வளவு சேஃப்டியான இடத்துல எல்லாம் நம்ம தங்கி இல்ல காடுகள்ல தங்கி இருந்தோம் வயல்வெளிகள்ல தங்கி இருந்தோம் அங்கங்க விலங்குகள் பூச்சிகள் வந்துரும் பூரா வந்துரும் பாம்பு வந்துரும் இப்பவே வருதா இல்ல வீட்டுக்குள்ளலாம் அப்ப இன்னும் எவ்வளவு நம்ம காலம் பழைய காலத்துல எப்படி இருந்திருப்போம் அப்ப என்ன பண்ணாங்க வாசப்படியில கீழே அப்படி இல்ல எல்லாத்துலயும் மஞ்சள் தடவினாங்க கொஞ்சம் டெக்கரேஷனுக்கு அதை கொஞ்சம் மஞ்சளை கொஞ்சம் கலர் போட்டு குங்கு தடவினாங்க இன்னும் கொஞ்சம் ஒயிட்டு கொடுத்தா நல்லா இருக்குமே நாம கடி தடவுனா இப்ப நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் சுத்தமா அதெல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு முதல்ல எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு இருபது வருஷமா பெயிண்ட் அடிச்சுட்டு இருக்காங்க எல்லோ பெயிண்ட் ரெட் பெயிண்ட் ஒயிட் பெயிண்ட் இப்ப அதுவும் கிடையாது நான் பார்த்தேன் வெறும் ஒரு தகரம் ரெடிமேடா வாங்குறாங்க அதை எடுத்து அதுல அடிச்சு விட்டுறாங்க பாருங்களேன் எந்தெந்த காலத்தோ எது எதற்கோ எதற்காகவோ பல செயல்கள் பல சடங்குகள் அருத்தந்த வேதாத்ரி மகிழ்ச்சி சொல்றாரு எந்தெந்த காலத்தோ தேவைக்கு காலத்திற்கு இடத்திற்கு ஏற்ப பல செயல்கள் தோன்றியது அது தப்புன்னு சொல்லல அந்த பழக்கம் ரைட் ஆனா இப்ப ஏன் பண்றோம் ஏன் கோலம் போட்டோம் தெரியுமா ஏன் கோலம் போட்டோம் தெரியுமா அதுல பச்சரிசி எல்லாம் போடுவாங்க அப்படி பச்சரிசியை தூவி விட்டுருவாங்க அங்க இருக்க எறும்பு நம்மளுடைய எல்லாமே கருணை தாங்க அந்த எறும்பு சாப்பிட்டோம் ஒரு சின்ன ஜீவராசிகள் சாப்பிட்டுட்டோன்ட்டு இப்ப என்ன பண்றாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா காலம் மாறிச்சு நான் பார்த்துட்டே வந்தேன் எங்க வீட்டுல கூட பச்சரிசி மாவுல அப்படி அரைச்சிட்டு அப்படி கோலம் போடுவாங்க பச்சரிசி கலந்து போட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அந்த வெள்ளை சுண்ணாம்பல ஒரு கோலமாவு வந்துச்சு இப்ப என்ன தெரியுங்களா பிளாட்ல எல்லாம் அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது ஒரு ஸ்டிக்கரை வாங்கி ஓட்டி விட்டுறாங்க என்ன எதற்காக எல்லாமே நான் சொல்லுவேன் இன்னும் ஒன்னொன்னா எடுத்தோம்னா நம்மளுடைய கதை கந்தல் ஆயிட
ஏன்னா அத்தனை சொல்லி இருக்கிறார் அருட்தந்தை வேதாத்ரி மகிழ்ச்சி அவர் அவ்வளவு இருக்கு விஷயம் நம்ம செய்யற எல்லா வழிபாடும் ஆரம்பத்தில் நல்லதுதான் அப்போ இந்த இந்த அம்மா தேவி நாகாத்தம் என்ன சொல்றா என்னுடைய முழு தத்துவத்தை தெரிந்து கொண்டு செல்லுங்கள் எதுக்காக இந்த வழிபாடு உண்மையில் மிக சிறந்த ஒரு தத்துவம் தேவி ஸ்ரீ நாகாத்தம்மனுடைய தத்துவம் தான் நாகத்தம்மனு கும்பிடணும் இல்லைங்களா நாகம் வழிபாடு நாகாத்தம்மனு ஒரு அம்மனா நம்ம நினைச்சு ஒரு நாகத்தை ஒரு தெய்வமாக என்ன பாருங்க எல்லா சாமிகிட்டையும் நாக வழிபாடு இருக்கும் நீங்க சிவபெருமான் தலையில நாகம் இருக்கும் நம்மளுடைய இந்துக்களினுடைய வழிபாட்டுல எல்லா தெய்வங்களும் நாகத்தோட சம்பந்தம் இருக்கும் நம்ம எதாவது சிந்திச்சோமா விஷ்ணு யார் மேல படுத்துன்னு நம் பாம்ப கண்டா படைய நடுங்குன்னு ஓடுறோம் ஆனா அவர் சேஃபா படுக்கையே ஆதி ஸ்டேஷன் மேல தான் படுத்துட்டே இருக்கு என்னைக்காவது சிந்திச்சோமா ஏன்னா அவர் சாமி அவர் அப்படிதான் படு இல்ல அவர் சொல்றாரு பாம்பு படுகையில படுத்துட்டு இருந்தா ஒருத்தன் எவ்வளவு டென்ஷனா படுத்துட்டு இருப்பான் அப்பேற்பட்ட டென்ஷன் சூழ்நிலையில கூட நான் என்னை பாத்தியா சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கேன் அந்த மாதிரி தான் உன் வாழ்க்கையும் பாம்பு படுக்கதான் அப்படிதான் இருக்கும் நீயும் அதே மாதிரி எப்பவுமே சிரிச்சுக்கிட்டே இரு இவர் சிவன் சொல்றாரு நீயாவது படுத்துன்னு இருக்க இது என் தலையை சுத்தின்னு இருக்குது எப்ப போடுமோன்னு தெரியாது ஆனா நான் பார்த்தே அவ்வளவு டென்ஷனே இல்லாம ஆனந்த தாண்டவமே ஆடுறேன் இதான் சொல்றாங்க விநாயகர் சொல்றாரு அப்பா நீயா இப்படி போடுவோம் கண்ணு பார்க்கணும் நான் பாத்தியா எங்க கட்டின்னு இருக்காரு எனக்கு ஒட்டியானமே அதுதான் பா நான் பார்க்க கூட முடியாதுப்பா இவர் எங்க வச்சிருக்காரு முருகரு கால் கீழே போட்டு அமுக்கிட்டாரு இதுக்குதான் பிரச்சனைன்னு சொல்லி நான் கால் கீழே வச்சிருக்கேன் எல்லாம் அம்மா சொன்னா நீங்க என்னப்பா நான் தலைக்கு கொடையாவே வச்சிருக்கேன் எல்லா தெய்வங்களோடும் நம்முடைய சடங்குகள்ல பாத்தீங்க சாமி வழிபாட்டுல தெய்வ வழிபாட்டுல நாகம் தொடர்புடையது ஏன் அவ்வளவு பெரிய தத்துவம் மறைந்த ரகசியம் இது அமைஞ்சிருக்கு சும்மா வைக்கல இத அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு போ வரீங்க தண்ணி தெளிக்கணுன்றீங்க தேக்கா பால் கொண்டு இது தெரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறோமே அதுதான் வருத்தம் உண்மையை தெரிஞ்சுக்கலையே நம்ம தெரிஞ்சுக்க உட்கார கூட்டம் பாருங்க எவ்வளவு கம்மியா இருக்கு இன்னும் வரவே மாட்டேன்றாங்களே இந்த அம்மா வர மாட்டேனே அப்போ இந்த நாகாத்தம்மன் என்ன அப்படின்னீங்கன்னா இப்ப நம்ம மகான்களை வணங்குகிறோம் அவங்க கையால ஒரு பொருள் வாங்கினா அதுல அதுல பவர் இருக்குன்னு நினைக்கிறோம் அப்படின்னா அவர்கள் அந்த சக்தியை வெளிப்படுத்தினார் என்ன சொல்றார் விவேகானந்தர் நல்லா கவனிங்க வார்த்தையை நீ அறிந்தாலும் நீ அறியாவிட்டாலும் உன் ஆன்மாவில் எல்லையற்ற ஆற்றல் இருக்கிறது வார்த்தைகளை நல்லா கவனிங்க நீ தெரிஞ்சாலும் தெரிஞ்சுக்கிட்டாலும் சரி ஆனா உன் ஆன்மா இருக்கு இல்லையா அதுக்குள்ள லிமிட்லெஸ் பவர் இருக்கு இருக்கா ஆனால் அதை நீ அறியும் திறத்தை பொறுத்துதான் அது வெளிப்படுகிறது எந்த அளவுக்கு நீ அதை தெரிஞ்சுக்கிறியோ அந்த அளவுக்கு வெளிப்படும் விவேகானந்தர் அதை உச்சபட்சமாக வெளிப்படுத்தியவர் இல்லைன்னா நினைச்சு பாருங்க அவர் வாழ்க்கை வரலாறு தயவு செய்து படியுங்கள் அன்பர்களே ஒரே நாளில் உலகம் முழுவதும் பிரபலமான ஒரே மகான் இன்று வரையில் விவேகானந்தர் தான் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி மூணு செப்டம்பர் பதினொன்னு வரைக்கும் இந்த உலகத்தினுடைய மூளையில யாரு விவேகானந்தர்னே தெரியாது யாருன்னே தெரியாது ராமகிருஷ்ணர் யாருன்னே தெரியாது பதினோரு மணிக்கு அவருடைய சொற்பொழிவு பத்தே நிமிஷம் தான் டைம் உலக சமய மாநாட்டில் சிக்காகோவில் கலந்து கொள்கிறார் பத்து நிமிடம் தான் பேசினார் உச்சபட்சமான அந்த ஆன்மாவின் ஆற்றலை அங்கு வெளிப்படுத்தினார் என்ன பேசினார் முதல் வார்த்தை எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கலாம் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா இந்த வார்த்தைக்கு இரண்டு நிமிடங்கள் நாலாயிரம் பேர் தொடர்ந்து கை தட்டினாங்க இந்த ஒரு வார்த்தை தான் எங்க அமெரிக்காவில் கை தட்டில் வாங்கினாரு இவ்வளவு நேரம் நான் பேசினேன் ஒருத்தராவது கை தட்டினீங்களா பாருங்க கேட்டு வாங்க வேண்டியதா இருக்கு உடனே நான் இப்படி கேட்போம் உடனே என்கிட்ட வந்து ஃபீட்பேக் கொடுங்க லயிச்சுட்டோம்மா அப்படின்னு வாங்க எங்க நண்பர்கள் ரொம்ப இது இல்லம்மா லயிச்சுட்டோம்மா அதை கை தட்டணும்னே தோ அப்படின்னு நம்மள சமாளிக்கிறோம் வாழ்க வளமுடன்மா இல்ல அப்போ அந்த இடத்துல ரெண்டு நிமிடம் ஒரு மகான் கை தட்டுனா சாதாரணம் கிடையாது எல்லாரும் அங்க கூட இருந்தவர்கள் லிஸ்ட் நீங்க படிச்சு பாருங்க அங்க கூட யார் யார் அன்னி பெசன்ட் அம்மையார் கேசரசன் பெரிய பெரிய ஆளுங்க உலகத்துல இருந்து வந்தவங்க இவரு தான் குட்டி பையன் இவரு தான் குட்டி பையனு வர ரொம்ப சின்னவரு எந்த ஆன்மீக அமைப்புல இருந்து அவர் போகல அப்ப அவரை கேட்டாங்க அதுக்கு பதில் கொடுத்தார் இந்தியாவில் வந்து அங்க பேசல அவருடைய சகோதர சீரர்கள் கேட்டாங்க எப்படிப்பா 
ஆனா அவன் ஒரே நாள்ல அவருக்கு பேனர் வச்சாச்சு எல்லா பத்திரிகையும் அவரை பத்தி எழுத ஆரம்பிச்சிச்சு மத்த நாள் மத்த நாட்கள் எல்லாம் விவேகானந்தர் ஸ்பீச்னு பேர் போட்டாதான் மக்கள் உட்கார ஆரம்பிச்சிட்டாங்க வந்த பேரே உங்களுக்கு எல்லாம் ஒண்ணுமே தெரியல யார் அவர் கூட பேசணும் கூட இன்னும் கூட யாருக்கும் தெரியாது எத்தனை பேர் பேசுனா பெரிய பெரிய நான் எல்லா நாடுகள்ல இருந்தும் பெரிய பெரிய ஆன்மீகவாதிகள் சமயவாதிகள் பெரிய பெரிய குருமார்கள் வந்து பேசுனாங்க யார் பேச அங்க எடுபடல இவர் பேச எடுபடுது ஏன் உச்சபட்ச அந்த ஆன்மாவின் ஆற்றலை வெளிப்படுத்தினார் ஆனா அவர் அப்படி சொல்லல அவரை கேட்கறாங்க ராமகிருஷ்ணானந்தரை கேட்கறாங்க ராமகிருஷ்ணானந்தர் என்கிற ஒரு இங்க மயிலாப்பூர் ராமகிருஷ்ண மடம் போனீங்கன்னா போயிருப்பீங்க அதை நிர்வகித்தவர் விவேகானந்தரால் அனுப்பப்பட்டவர் அவருடைய சகோதர சீடர் அவர் கேட்கிறாரு என்னடா பண்ண நரேந்திராணி என்ன பண்ண அவ்வளவு கூட்டம் அப்படி கைத்தடிச்சு நாங்க பேப்பர் எல்லாம் பாக்குறோம் இந்த நாலு வருஷமா உன்னை பத்தியே தான் செய்தி இப்படி ஒரு ஒரு மகானுக்கு ஒரு துறவிக்கு ஒரு ஒரு இந்த மாதிரி இவ்வளவு ஃபேமஸ் இப்ப ரஜினிகாந்துக்கு வர ஃபேமஸ்னா அவர் சினிமாஸ்ல இருக்காங்க அந்த துறை அப்படி எந்த ஆன்மீகவாதிங்க இவ்வளவு ஃபேமஸ் நீங்க கேட்டு பாருங்க அந்த பீரியட் நான் சொல்றது ஆயிரத்தி எட்டு தொண்ணூத்தி மூணுல அவ்வளவு உலகம் முழுவதும் பிரபலம் ஆனார் விவேகானந்தர் அவ கேட்டாரு நான் என்ன பண்ண நான் வந்து பயந்த ஏன்னா அவர் பேச மாட்டேன் பேச மாட்டேன் பேச மாட்டேன் தான் சொன்னார் அதுக்கப்புறம் அவர் பேரை படிச்சுட்டாங்க வந்து நின்னார் யாரு விவேகானந்தரே பயந்தார் அப்ப வந்து நிற்கிறார் அப்படியே அந்த மக்கள் அப்படி ஒரு கூட்டம் நாலாயிரம் பேரையும் அப்படி ஒரு ரவுண்டு விடுறார் அவரே சொல்கிறார் அப்படி பார்த்தேன் அந்த பார்க்கும் பொழுது நான் நான் இல்லை எனக்குள் ஒரு மிகப்பெரிய சக்தி இறங்கியது அந்த சக்தியை நான் கண்களின் வழியாக அந்த அத்தனை பேருக்குள்ளும் செலுத்தினேன் அவர்களை எல்லாம் என் கட்டுப்பாட்டில் வைத்தேன் அந்த கட்டுப்பாட்டில் வைத்து அந்த அந்த வார்த்தையை கொடுக்கும் பொழுது ஆத்மார்த்தமாக நிஜமாகவே அமெரிக்காவில் வாழும் சகோதர சகோதரிகளே என்றேன் அந்த கட்டுப்பாட்டிற்குள் வந்தவர்கள் கை தட்ட ஆரம்பிச்சான் அதை கொடுத்தவர் ராமகிருஷ்ண பரமம்சர்னார் அதை கொடுத்தவர் ராமகிருஷ்ண பரமம்சர் என்னுடைய உச்சபட்ச ஆற்றலை நான் வெளிப்படுத்தினேன் அதனாலதான் அப்படி கைத்தட்ட முடியும் எத்தனை அந்த நாட்டுல போய் அவர் கலக்கு கலக்குனாருங்க அவங்களே போய் திட்டுவாரு நீங்க படிச்சு பாருங்க தயவு செய் அவருடைய உரைகளை படிச்சு பாருங்க எப்படி இந்த மனுஷனுக்கு இவ்வளவு தைரியம் இந்தியாவிலேயே நம்மளால அப்படி பேச முடியலையே அந்த மனிதன் அந்த காலத்துல அந்த இடத்துல போய் அந்த நாட்டு மக்களே திட்டுறாரு அந்த நாட்டு சமயவாதிகளை திட்டுறாரு எந்த சமயம் தெரியும் அவங்களே திட்டிட்டு வந்தாரு எவ்வளவு தைரியம் அவ்வளவு ஆற்றலை வெளிப்படுத்தினார் இப்ப அதை வரேன் இந்த தேவி நாகாத்தம்மனுக்கும் விவேகானந்தருக்கும் என்ன தாங்க தொடர்பு வாங்கலாமா அப்ப அந்த ஆற்றல் நம்முடைய சக்தி பாம்போடு தொடர்பு முடியுதுன்னு சமயம் இந்த சக்தியானது இந்த உச்சபட்ச சக்தி ஆன்மாவின் ஆற்றல் எங்க இருக்கு அப்படின்னா மகான்கள் சொல்கிறார்கள் நம்முடைய அத்தனை ஆற்றலும் சாதாரணமாக மனிதர்களுக்கு எல்லாருக்கும் இருக்கு அதுக்கு பேர் குண்டலினி சக்தின்னு சொல்றாங்க மெய்யுணர்வுன்னு சொல்றாங்க ஆத்ம சக்தின்னு சொல்றாங்க ஆன்ம பலம்னு சொல்றாங்க உயிர் சக்தின்னு சொல்றாங்க தெய்வீக சக்தின்னு சொல்றாங்க இப்படி அதுக்கு நிறைய பேர் நிறைய பேர் கொடுப்பாங்க அந்த சக்தி எல்லா மனிதருக்குள்ளும் எங்க இருக்கு உறைஞ்சு போயிருக்குன்னா சுருண்ட பாம்பு போல சுருண்டு நிஜமாகவே சுருண்டு கிடக்கிற பாம்பு மாதிரி நம்மளுடைய அதுக்கு பேரு மகான்கள் ஆன்மீகவாதிகள் யோகிகள் மூலாதாரம்னு சொல்றாங்க அந்த இடத்துல அது முதுகு தண்டுக்கு அடிப்பகுதியில அப்படியே சுருண்டு படுத்துட்டு இருக்கான் யாருக்கு இந்த இந்த இடத்துல வராம அப்படி உட்காந்து இருக்கோம் பாருங்க இதெல்லாம் போதும்பா இப்படி பண்ணா போதும்பா கோயிலுக்கு போனா போதும்பா அபிஷேகம் பண்ணா போதும்பா ஆரத்தி பார்த்தா போதும்பா இவங்களுக்கு எல்லாம் சுருண்டு படுத்துட்டு அது எழுந்துக்கல அம்பாளுக்கு எங்க இருக்கு பாருங்க அந்த அம்மாக்கு எங்க இருக்கு கொடையா வந்து மேல அஞ்சு தலையும் அப்படி உட்காந்து பாக்க அப்படி அப்படி பார்த்தல ஜாலியா இருக்குன்னு தெரியுங்களா அது பாருங்களேன் எல்லாருக்கும் இங்க இருக்குது அவர் படுத்து நிறுவனார் அம்பா சொல்ற அவதான் அதுதான் எனக்கு கொடைய ஏன் மேல பார்க்க வேண்டியதே எனக்கு பயமே இல்லைன்றா எவ்வளவு பெரிய தத்துவம் பாருங்க அப்ப அந்த சக்தி எழுந்து விட்டது எழுச்சி பெற்று விட்டது இதுதான் அந்த அம்மா சரி இந்த மூலாதாரத்துல இருக்கிற சக்தியை ரெய்ஸ் பண்ணினுவாங்க எழுப்பி விட்டால் இப்போ அவங்க அங்க உள்ள இருக்க மாட்டாங்க இப்ப எழுந்து வந்து உக்காந்துருவாங்க இங்க நிஜங்க அந்த சக்தி எழுந்து விட்டது என்றால் உங்களால உள்ள உட்கார முடியாது இங்க வந்து கேட்கணும்னு தோணும் அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் மூலாதார சக்தி நமக்கு ஏழு மையங்கள் நம்ம உடம்புல இருக்கு இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம ஏழு மலையும் சொல்லிட்டு இங்க இருந்து திருப்பதிக்கு போய் 
சாமியை கும்பிட்டு அவன் ஜர்கண்டி 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 ஜர்கண்டின்னு பிடிச்சி தள்ளி விட்டு அங்கேருந்து போய் ஒரே கண்ட பலன் லட்டு அவ்வளோதான் அந்த சாமியை என்ன பார்த்தோம் ஏது பார்த்தோம் ஒன்றும் தெரியல அந்த அமுக்கி நம்மளை அந்த ரஷ்ஷில் பிடிச்சி தள்ளி அப்படியும் நம்ம ஷெட்டில் அடைச்சாலும் நின்று பார்த்துட்டு தான் வருவோம் அந்த தத்துவம் என்ன ஏழு மலை கடந்து அவர் இருக்கிறார் அதுதாங்க தத்துவம் அந்த ஏழு மலை நமக்குள்ளேயே இருக்குங்க மூலாதாரம்ன்றது அந்த குண்டலினி பாம்பு அந்த சக்தி நமக்கு முதுகு தண்டினுடைய அடிப்பகுதியில் இருக்கு அடுத்தது சுவாதிஷ்டானம் அந்த பகுதி நம்மளுடைய தொப்புள் மையத்துலேருந்து நான்கு தொப்புள்லேருந்து இப்படி நான்கு விரல் வச்சிங்கன்னா அது எந்த இடத்துல இருக்கோ அந்த இடத்துல இருக்கு அது சுவாதிஷ்டானம் சுவாதிஷ்டானம்னா என்னென்னா சுவா என்றால் நீ தோன்றிய இடம் ஸ்டானம்னா அந்த இடம் நீ தோன்றிய இடம் நம்ம எங்கேருந்து தோன்றணுமோ அந்த இடம் மணிப்பூரகம் அப்படின்னா தொப்புள் மையம் தொப்புள் ஒரு மையம் இதெல்லாம் நம்மளுடைய மூலாதார அந்த குண்டலினி சக்தி ரைஸ் ஆகிற ஜீவகாந்த துணை மையங்கள் என்பா அருட்தந்தை வேதாத்ரி மகர்ஷி அதுக்கு பிறகு அநாகதம் அநாகதம்னா இரண்டு மார்புக்கு நடுவில் இருக்கிறது அந்த அந்த குழி மார்பு குழிக்கு கீழே விசுக்தி தொண்டை மையம் இந்த இடம் நம்ம எச்சில் முழுங்குற இடம் ஆகினை இரு புருவ மையம் துரியம் தலை உச்சி இங்க வரணும் சகஸ்ரதாரம்னு வாங்க இது துரியம்னு சொல்லுவாங்க பிரம்மரந்திரம்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் நமக்கு தெரியாமையே இப்படியே இருந்துட்டு இப்படியே போயிட போகிறோம் சரியே கிரியை யோகம் ஞானம் என்கிறார் எல்லா பெரியவங்களும் சொல்கிறாங்க அதுவே இப்போதான் முதல் முறையாக கேட்டவங்க கூட இருக்கலாம் நம்மளுடைய வழிபாட்டு முறையில் இதெல்லாம் நமக்கு சொல்லலை சரியைனா தெய்வத்தை வெளியே வச்சு பார்க்குற அடுத்த ஸ்டெப் கிரியைனா தெய்வம் உள்ளே இருக்குன்னு புரிஞ்சுக்கிற யோகம்னா தெய்வம் உள்ள இருக்கிற தெய்வத்தை நான் எப்படி தெரிந்து கொள்வது என்பது யோகம் ஞானம் என்றால் அந்த உள்ள இருக்கிற தெய்வத்தை எவர் ஒருவர் தெரிந்து கொள்கிறார்களோ அவன் ஞானம் யாராவது பார்த்தோமா வெளியவே வச்சு ஓடிட்டு இருக்கோமே அந்த தெய்வம் அதை ஏற்றுக்கொள்ளுமா அப்ப அந்த மூலாதாரத்தில் இருக்கின்ற சக்தி கொஞ்சம் அப்படி அடி 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 அந்த சுவாதிஷ்டானத்துக்கு வந்தா மூலாதாரத்திலேயே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அவங்க எப்பவுமே சாப்பாடு பத்தி தான் பேசுவாங்க நீங்க தேவி நாகத்தம்மன் கோயிலுக்கு வாங்க பிரசாதம் ரொம்ப அருமையா இருந்துச்சு திருப்பதிக்கு போனீங்களே ஐயோ அங்க லட்டு கொடுப்பாங்க பாருங்க பழனிக்கு போயிட்டு பஞ்சாமிரதம் வாங்கிருந்தீங்களா அங்க எப்படி முருகப்பெருமான் இருந்தார் என்ன அந்த வரலாறு போகரை பார்த்தீங்களா நடந்து தான் போனீங்களா ரொம்ப பிரமாதமா இருக்குமே அந்த என்னமா இருக்கும் தெரியுங்களா அந்த சந்தோஷம் வராதுங்க எந்த சாமி கிட்ட நீங்க எந்த ஊருக்கு சிங்கப்பூர் ஐயோ அங்க ஒரு ஹோட்டல் இருக்கும் பாருங்க கோயம்புத்தூர் அங்க ஒரு அன்னபூர்ண இத பத்தியே ஒருத்தர் பேசுறாருன்னா அவருக்கு இன்னும் மூலாதாரத்திலே இருக்கு அவருக்கு சாப்பாட்டை பத்தியே தான் நினைப்பு சுவாதிஷ்டானம் கொஞ்சம் அது ரெண்டு போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கும் இது கூட மன்னிச்சிடலாம் சுவாதிஷ்டானம்னா எப்பொழுதுமே பால் கவர்ச்சியை பற்றியே சிந்தனை எப்பவுமே இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு தவறான விஷயங்களை பேசிக்கிட்டு சாப்பாடு இல்லைன்னா இந்த விஷயம் குடி தவறான பழக்க வழக்கங்கள் இப்படியெல்லாம் இருக்கிறாங்க தவறான வார்த்தைகள் தவறான அணுகுமுறைகள் தவறான நட்பு இப்படியெல்லாம் இருக்காங்கன்னா இவங்க சுவாதிஷ்டானம் மணிப்பூரகம்னா என்ன தெரியுங்களா இப்போ உள்ள இருப்பாங்க இவங்கெல்லாம் நான் இங்கே சொல் உள்ள இருப்பாங்க போகலாமா வேணாமா கேட்கலாமா வேணாமா இப்போ நீங்கள் போய் சொல்லியிருக்கலாம் வரணும் தான் டைம் இல்லைங்க அதெல்லாம் ஒரு காலம் வரும் பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணும் வீட்டில் மருமக இருக்கிறா குழந்த இருக்கு இப்போ நீங்கள்லாம் வகுப்புக்கு வரவங்க எல்லாருமே நான் என் அன்பு உள்ளங்கள் தான் பாம பாருங்க நானும் வந்துட்டு கூட்டத்தையும் சேர்த்து தான் உட்காந்துச்சு ஸோ அப்போது நீங்கள் போய் சொல்லும்போது அவங்க சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா வரணும் தான் இருக்குது ஆனால் வர முடியல வரணும் தான் இருக்குது வர முடியல ஆனால் யமன் வந்து கூப்பிடும்போது ஒரு கதை சொல்லுவாங்க கடவுள் என்ன பண்ணாராம் தன்னுடைய ஆசை குழந்தைய இந்த பூலோகத்துக்கு அனுப்பிச்சி வச்சாராம் அனுப்பிச்சிட்டார் அந்த குழந்தைய வந்து பூலோகத்தில் ஒரு அம்மா அப்பாவுக்கு பிறந்துருச்சு நம்ம எல்லோரும் அவருடைய ஆசை குழந்தைகள் தான் நம்ம யாரோட குழந்தைங்க நம்ம அம்மா அப்பா குழந்தைகள் இல்லை இதை மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் நம்ம அவரோட குழந்தை தான் தற்போது இரவல் கொடுத்தவன் கேட்கின்றான் அவன் இல்லை என்றால் விடுவானான் ஒருவரை கண்ணதாசம் போட்டிருப்பார் இரவல் கொடுத்துருக்குறார் நம்ம கிட்ட எப்போ அவர் கேட்டால் நம்ம இரவல் பொருள் நமக்கு சொந்தமாகுமாமா கொடுத்துருவோம் அப்படி தான் கொடுத்துருவேன் அவங்க கிட்ட கேட்க முடியுமா அப்போ அந்த குழந்தைய இரவல் கொடுத்து அனுப்புறார் அனுப்பிச்ச உடனே ரொம்ப அருமையான கதை கவனிங்க அந்த அனுப்பிச்ச உடனே அவருக்கு ஐயோ அந்த குழந்தை வந்து நம்ம தான் அந்த உலகத்தை பார்க்குறோம் உண்மையிலே உலக வாழ்க்கை எவ்வளவு துன்பமயமானதுன்னு அனுபவிச்சு பார்த்தோம் தெரியும் இன்னொரு பிறவி வேண்டே 
இனி பிறவி வேண்டே அரங்கமா நகருலானே இவர் பட்டணத்தடிகள் சொல்றார் மாதா உடல் செலித்தால் நான் கால் செலித்தேன் பிரம்மனோ கை செலித்தான் எல்லாம் என் தாய் பெத்து பெத்து உடல் செலித்தா நான் இந்த நடந்து நடந்து கால் செலித்தேன் இந்த பிரம்மன் என்னை படிச்சு படிச்சு கை செலித்தான் ஆனால் நீ மட்டும் சலிக்கலையான்னு அந்த கட்சி ஏகம் எனக்கு உனக்கு மட்டும் என்னை பிறவி எனக்கு சலிக்கவே இல்லையா போதும் எனக்கு பிறவி இப்படி இந்த பிறவியை பற்றி ஒரு பயம் வரணும் இப்போ இந்த குழந்தை வந்து அதுக்கு பயமே இல்லை அது வந்து பிறந்துச்சு ஆனால் கடவுளுக்கு பயம் வந்துருச்சு ஐயோ என் ஆசை குழந்தைய அனுப்பிச்சிட்டேனே சரி போய் நான் கூட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்ட்டு கடவுள் என்ன பண்ணாரோ அந்த குட்டி குழந்தை கிட்ட வந்தாரோ கதையினுடைய மாறல் மட்டும் கேட்டுக்கோங்க அந்த குழந்தைகிட்ட வந்து சொன்ன சொல்ல ஒன்று தெரியாமல் அனுப்பிச்சிட்டேன் வேணாடா போட்டு வா நம்ம போயிடலாம் அது கடவுள் சொல்லிச்சான் அந்த தேடி அப்பா எனக்கு என்னமோ ஒரு அப்பான்னு ஒருத்தர் இருக்கிற அம்மானு ரொம்ப பத்திரமா பார்த்துக்கிறாங்க என்னமா கேர் எடுக்கிறாங்க என்ன சந்தோஷமா இருக்கு நான் இருந்துடுறேனே கொஞ்ச நாள் இருந்துட்டு இந்த அம்மா அப்பா எப்படி அந்த சந்தோஷம் எப்படி அதனால சொல்றாங்க அதெல்லாம் இருந்துட்டு நான் வந்துட்டான் சரி கடவுள் போயிட்டார் அதுக்கப்புறம் அந்த குழந்தை ஒரு ரெண்டு வயசு ஆகுது கடவுள் சொல்றாரு போதும் நான் ஜாலியா இருந்துட்டேல கேட்டல் இப்போதான் நான் நடக்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன்ப்பா சொப்பு சொப்பா வாங்கி கொடுக்குறாங்க என்னமா பார்த்துக்கிறாங்க ஸ்கூல்ல வேற எதுவும் சேர்க்க போறாங்களா அது என்னன்னு போய் பார்த்து வந்துடுறேன் சரி ஓகே கடவுள் போயிட்டார் ஸ்கூல்லையும் சேர்த்தாச்சு குழந்தை ஜாலியாக விளையாடியாச்சு பிளே கிரௌண்டில் விளையாடியாச்சு அஞ்சு வயசு ஆயிடுச்சு கடவுள் கேட்டார் என்ன ஸ்கூலில் சேர்க்கணும் ஸ்கூல்லாம் ஜாலியாக இருக்கு ஐயோ இப்போ தான் பிக்கப்பே ஸ்கூல் ஜாலியாக இருக்கு இப்போ தான் வந்து நிறைய எனக்கு கேம்ஸ்லாம் தெரியுது இப்போ தான் எனக்கு ஏபிசிடி அதுலேருந்து அந்த லெட்டர்ஸ் படிக்கிறேன் ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கு சரி கடவுள் போயிட்டார் இன்னும் கொஞ்சம் நாள் இருக்கு அதுக்கப்புறம் குழந்தை அஞ்சாவது போச்சு கடவுள்கிட்ட போனார் என்னப்பா நல்லா இருந்துட்டு இப்போ தான்ப்பா எனக்கு கட்டுரை எழுதுறது இவர் நல்லா எனக்கு போட்டியில் கலந்துக்கிறேன் அம்மா அப்பான்னா என்ன இப்போ தான் தெரியுது எனக்கு பெரிய சைக்கிள் வாங்கி தரேன்னு இருக்காங்க இப்போ வெளியில் இப்போ தான் எனக்கு வாழ்க்கையே ஏதோ புரிய ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்படி தானே வரும் ஒரு பத்து கடவுள் சார் சரி ஓகே இப்போ தான் நீ வாழ சரி ஓகே அதுக்கு பிறகு கடவுள் என்ன பண்ணார் அஞ்சு வருஷம் விட்டார் ஏழு வருஷம் கூட விட்டார் ப்ளஸ் டூவில் வந்து நிற்கிறார் கடவுள் சரிப்பா எல்லா பிரச்சனையும் முடிஞ்சிச்சு இப்போ எக்ஸாம் ரொம்ப கஷ்டம் எல்லாம் வேணாம் நீ வா கிளம்ப ஐயோ அப்பா இப்போ தான்ப்பா என் கிளாஸில் ஒரு அழகான பொண்ணு ஜாயின் பண்ணியிருக்கு அதை நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன்ப்பா இந்த நேரத்தில் வந்து என்னை கூப்பிடுறியப்பா இப்போ தான்ப்பா அப்பா அது இப்போ தான்ப்பா எனக்கு தெரியுது இவ்வளோ அழகாக இருக்குமா இந்த உலகம்னுட்டு இது வரைக்கும் நான் படி படி நாங்கள் என் வாழ்க்கையை சேஞ்ச் ஆயிடுச்சுப்பா அந்த பொண்ணு வந்தன இருக்கா கடவுள் சொன்னார் ஓகே கிளம்பிட்டார் அதுக்கு பிறகு காலேஜில் போய் அவன் ஜாயின் பண்ணுறான் உடனே கடவுள் வந்தார் என்னப்பா அந்த பொண்ணு அப்பா என்னப்பா அப்படி அநியாயமா இருக்கியப்பா இப்போ அந்த பொண்ணு என்ன பாக்குதுப்பா இவ்வளவு நாள் நான் அதை பார்த்தேன் அந்த பொண்ணு என்ன சரி ஓகே கடவுள் போயிட்டார் அதுக்கப்புறம் எல்லாம் படிச்சுனா முடிச்சு அவன் வேலைக்கு போற நேரம் என்னப்பா அந்த பொண்ணு பா அந்த பொண்ணு கல்யாணத்துக்கு ஓகே சொல்லிடுச்சுப்பா சரி கல்யாணமும் பண்ணிட்டாரு கடவுள் போயிட்டாரு அதுக்கப்புறம் கல்யாணம் தண்ணிக்கு போய் நிக்கிறாரு என்ன கல்யாணம் அப்பா என்னப்பா நான் ஒரு ரெண்டு குழந்தை பத்துக்க வேண்டாமா சரி ரெண்டு குழந்தை பெத்தாச்சு வந்தார் கடவுள் பா குழந்தைங்களை நிராதரா விட்டு நான் வர முடியுமாப்பா என்னை நம்பி ஒரு குடும்பமே உருவாயிடுச்சேன் சரி கடவுள் விட்டுட்டார் அதுக்கு பிறகு பையன் கல்யாணம் பொண்ணு கல்யாணம் எல்லாம் முடிஞ்சாச்சு கடவுள் சொன்னார் எல்லாம் முடிச்சோம் அப்பா அதுங்க வயிற்றுல ஒன்று பார்க்க வேணாமா இல்லைன்னு மட்டும் சொல்லாதீங்க இப்படி தான் நம்ம வாழ்க்கை போயிட்டு இருக்கு அதுங்க வயிற்றுல ஒன்று பார்க்க வேணாம் கடவுள் பார்த்தார் சரி அதுவும் பார்த்தாச்சு ஈசி சேரில் உட்காந்துருக்காரு இப்போ வந்து கூப்பிடுறாரு என்னடா எப்பயாவது போகலாமா பா அது வயிற்றுல ஒன்றும் பார்க்க வேணாமாப்பா அப்போது அதெல்லாம் முடியாது கிளம்பினே இருந்தார் என்னப்பா இத்தனை தடவை நீ போ போன்னு சொன்னப்போ நீ போயிட்ட இப்போ மட்டும் ஏன்ப்பா என்னை வந்து கட்டாயப்படுத்துகிற அப்போ வந்தது கடவுள்ரா இப்போ வந்தது யமண்டான்னார் அவன் கூடும் போது இல்லைன்னு சொன்னா விடுவானா இல்லை என்றால் அவன் விடுவானா அதுக்கு முன்னாடி தேடியா பிரம்மத்தை இந்த நாள் இனி வருமா இந்த நாள் இனி வருமா சொல்லுங்க இப்பொழுதே பிரம்மத்தை தேடுன்னு எல்லா பேரையும் நான் தான் புதுசா சொல்றேன் பிரபாதி உட்காந்து புதுசா சொல்றேன் அவங்க சொன்னதை தாங்க டேப் ரிகார்டர் மாதிரி சொல்றேன் இதுதாங்க பக்தி இது புரிஞ்சுக்காம நம்ம எதோதோ பக்தின்னு ஓடிட்டு இருக்கோம் இதை உணர்ந்தா ஞானம்ங்க பக்திக்கும் ஞானத்துக்கும் பெரிய வித்தியாசம் இல்லை இப்போ மணிபூரகம் வந்தால் அந்த விஷயம் அனாகதம் வந்தால் உங்களுக்கு அந்த இந்த இடத்துல வந்து உட்கார்ந்து இருக்கவங்களும் அனாகத சக்கரம் இல்லைன்னா நீங்கள் இவ்வளோ நேரம் எங்கள் பேச்சை கேட்க முடியாது ஐயோ எப்பா எப்போ முடி
திரும்ப சர்ன்னு மூலாதாரத்துக்கும் போவோம் சுவாதிஷ்டானம் போவோம் மணிப்புறவும் போவோம் இல்லை வீட்டில் போய் அசை போட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் உண்மை பக்தி செலுத்துறேன்னா நான் உண்மைக்குள்ளே வந்துட்டேன்னா தேவி நாகாத்தம்மன் விரும்புகிற மாதிரி நான் இருக்கேன்னா அவன் என்கிட்ட இருந்து எதிர்பார்க்குறது இந்த பூ ப பழமும் இந்த பூவும் இந்த முட்டையும் இந்த பாலம் அவளை எவ்வளவு நான் சிறுமைப்படுத்தி வைத்திருக்கிறேன் அவள் என்னிடத்துல இருந்து எதிர்பார்ப்பதை நான் அகிலாண்ட கோடி பிரம்மாண்ட நாய்க்கு நான் ஏதாவது கொடுக்க முடியுமா சொல்லுங்க இது எல்லாம் அவங்களுக்கு தோண ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா விசுத்தி ஆகினைனா என்னன்னா தோணுவது மட்டுமல்ல செயல்படுத்துவேன் இனி என்னுடைய அறிவை என் ஆற்றலை சிந்தித்து செயல்படுத்துவேன் என் பக்தி சிந்தனையோடு இருக்கும் பகுத்தறிவற்ற ஆன்மீகம் பயனற்றது என்பார் வேதாத்ரி மகர்ஷி எந்த ஆன்மீகம் ஏன் பண்ற எதுக்கு பண்றனே தெரியாம பண்றியப்பா அது பயனே கிடையாது பயனே கிடையாது நம்மளுடைய அறிவு வேலை செய்தா பாருங்க ஒரு கெட்டப்பா இருக்க வேண்டாமா நம்மளுடைய தெய்வ பக்தியில ஏன் குடம் குடமா பால் ஊத்துறோம் எதுக்காக செய்யறோம் ஏதாவது காரணம் அறிந்து செய்கிறோமா காரணத்தோடு காரியம் செய்தால் அதற்கு பலன் உண்டு நம்மளுடைய பக்தி இந்த பக்தி ஒரு நான் சொன்ன ஆரம்பத்திலேயே கேட்டேன் ஒரு கேள்வி ஆரம்பத்திலேயே ஒரு கேள்வி கேட்டேன் நம்ம எல்லாரும் பிரசாதமா மாறுகின்றோமா அந்த ஒண்ணு தாங்க கேட்கறேன் இந்த தெய்வ பக்தி செலுத்த செலுத்த குற்றங்கள் குறைந்திருக்கணும் எனக்குள்ள மாற்றம் நிகழ்ந்திருக்கணும் ஏன் நிகழல அதை சொல்லி நான் முடிக்கிறேன் ஏன் நிகழல அப்படின்னா அதாவது சிவனும் பார்வதியும் மேல இருந்துகிட்டு இப்ப இந்த தத்துவம் என்னன்னு தெரிஞ்சிச்சுங்களா அம்பாளுக்கு மேல வந்து நின்னா மாதிரி நமக்கு இங்க வந்து அந்த குண்டலினி சக்தி அந்த மூலாதாரத்துல இருந்து கிளம்பி இங்க வந்து நின்று விற்கணும்டா அப்படின்னு அவ சொல்ற எத்தனை பேர் அவளை பார்க்கும்போது அதோட பாக்குற அம்மா உனக்கு கொடையா அந்த குண்டலினி சக்தி வந்து நின்னுச்சு எனக்கு எப்படி நிறுத்த போற எத்தனை பேர் என்ன எனக்கு போடவ கூடு நக கூடு அத அவ கேப்பா ஐயோ பிச்சு புடுங்குறீங்க அவளிடத்துல அந்த தத்துவத்தை தெரிஞ்சுட்டா வணங்க எவ்வளவு இப்ப எவ்வளவு அவ இருமாப்புல இருப்பா தெரியுங்களா இதுதாண்டா நானு எனக்கு புத்து பாலு நினைச்சு என்ன ஊத்தின்னு இருக்கீங்களே நிஜமாகவே குண்டலினி சக்தி ஊத்துங்கடா பால இங்க உள்ள புத்துக்குள்ள உனக்கு இருக்க ஒரு புத்து நட்டக்கல்லை தெய்வம் என்று நாலு புஷ்பம் சாத்தியே சுற்றி வந்து மொனமொன் என்று சொல்லு மந்திரம் ஏதடா நட்டக்கல்லும் பேசுமோ நாதன் உள் இருக்கையில் சுட்ட சட்டி சட்டுவம் கரிச்சுவை அறியுமோ நான் சிவவாக்கிய படிக்க மாட்டோமே ஓடி 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 உட்கலந்த ஜோதியை நாடி 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 நாட்களும் கடந்து போய் வாடி 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 மாண்டு விட்ட மாந்தர்கால் கோடி 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 என்னிறந்த கோடியே படிக்க மாட்டோம் கேட்க மாட்டோம் புரிஞ்சுக்க மாட்டோம் இப்படியே இருந்துட்டு இப்படியே போயிடுவான் எம்மா வந்து கூப்பிடுவான் அப்போ அவங்ககிட்ட பதிலே சொல்ல முடியாது இந்த சிவனும் பார்வதியும் மேலே இருந்தாங்களாம் கதையினுடைய தத்துவத்தை எடுத்துக்கோங்க மேல இருந்துட்டு பார்வதி சொன்னாங்களாம் ஏங்க காசியில கங்கையில குளிச்சா எல்லாருடைய பாவங்களும் போயிடும் நீங்க வரம் கொடுத்துருக்கீங்களாமே ருத்ர பகவான் அந்த வரம் கொடுத்தார் படிச்சு பாரு வரம் கொடுத்தார் ஏன்னா அந்த நதி எங்கிருந்து வருகிறது சிவனுடைய தலையில் இருந்து வருகிறது என்பது நம்ம ஐதீகம் அப்ப சிவன் தலையில இருந்து வந்து அதுக்கு அந்த புனிதம் இருக்க தானே செய்யணும் நம்புறோமா சரி அந்த அந்த காசி என்ன பண்றோன்னு பாருங்க காசிக்கு போன பயந்துட்டு ஓடி வந்தவங்களா இருக்காங்க அந்த நதியில குளிச்சா பாவம் போயிடும் உண்மை இப்ப பார்வதி தேவி கேக்குறாங்க எங்க அந்த நதியில குளிச்சா எல்லா பாவமும் போயிடும்னு நீங்க அந்த வரம் கொடுத்துருக்கீங்களாமே கங்கையில குளிக்கிறவங்களுக்கு அப்படி பார்த்தா நான் பார்க்குற ஒவ்வொரு நாளும் காசியில் அந்த கங்கையில் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் குளிக்கிறாங்களங்க அப்படி குளிச்சவங்க எல்லாரும் செத்து போவாங்களங்க அப்படி இறந்தவர்கள் எல்லாரும் இந்நேரம் சொர்க்கத்துக்கு மோட்ச வீட்டுக்கு வந்திருந்தா இங்க நமக்கு ஹவுஸ் ஃபுல் போர்டுல போட்டிருக்கணும் பார்த்தா அவ்வளவு ஒண்ணு அங்க குளிக்கிறவங்க இங்க வரா மாதிரியே தெரியலையே அப்ப அந்த வரம் பொய்யான்னு கேட்டாலும் யாரு பார்வதி தேவி சிவபெருமான் சொன்னாரு நான் என்ன மனுஷனா இந்த மாதிரி கொடுத்தத ஒண்ணு சொல் சொல்றது ஒண்ணு செய்யறது ஒண்ணுன்னு கொடுத்த வரத்தை வாக்க காப்பாத்தாம இருக்குது கொடுத்த வரம் வரம் தான் யாரு கங்கையில் குளித்தாலும் அவர்கள் பாவம் தீரும் அப்ப ஏன் மோட்சத்துக்கு வரலன்னு இவ கிராஸ் கொஸ்டின் கேட்கிறான் ஏன்னா மனைவியினுடைய வேலையே அப்புறம் கிராஸ் கொஸ்டின் தானே அவன் கேட்குறா உன்னே சிவபெருமான் சொல்கிறார் உனக்கு சொல்லி புரிய வைக்க முடியாது வா உனக்கு செயலில் காட்டுகிறேன்னு மனைவியை கூப்பிட்டுக்கிட்டு காசியில் வந்து சர்ன்னு இறங்கிட்டார் இறங்கின உடனே பார்வதி கிட்ட சில ரகசியத்தை காதில் சொல்கிறார் ஓகேன்ட்டாங்க அந்த அம்மாவும் சொல்லிட்டு இரண்டு பேரும் வயோதிக தம்பதியர்களாக மாறிட்டாங்க இவர் ஒரு எண்பத்தஞ்சு வயசு தாத்தா இந்த அம்மா ஒரு எண்பது வயசு பாட்டி 
ரெண்டு பேரும் அப்படியே கையை பிடிச்சின்னு தள்ளாடிக்கிட்டு அந்த படிக்கட்டில் இறங்குறாங்க இறங்கிட்டு ரெண்டு பேரும் போய் குளிக்கிறாங்க காதில் தான் இவர் சொல்லிட்டார் என்ன நாடகம்ன்னுட்டு இவர் தான் ஆடல் கலையின் நாயகன் ஆச்சு உடனே என்ன பண்ணுறாரு இவர் அடிச்சுட்டு போகிறாரு தண்ணியில் ஐயோ எங்கள் வீட்டுக்கார் அடிச்சுன்னு போகிறாரு காப்பாற்றுங்க காப்பாற்றுங்கன்னு பார்வதி கத்துறாங்க உடனே அங்கே இருக்கிற அந்த குளிச்சுட்டு இருக்கவங்கள்னா அந்த தாத்தாவை காப்பாற்ற போகிறாங்க உடனே அந்த அம்மா சொன்னாங்க ஐயோயோ தொடாதீங்க 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 ஏன் யார் பாவமே செய்யலையோ யாருக்கு பாவமே இல்லையோ அவங்க மட்டும் என் கணவரை போய் தொட்டு தூக்குங்க மற்ற யாராவது தொட்டு தூக்குனீங்கன்னா என் கணவரோடு சேர்ந்து நீங்களும் எரிஞ்சிருவீங்க யாராவது தொடுவாங்களா எல்லாம் அப்படியே பின்வாங்கிட்டாங்க அந்த தாத்தா அடிச்சுக்கிட்டே போகிறார் சிவபெருமான் உடனே எல்லாரும் ஐயோ என்ன பண்ண அட பாவீங்களா ஒத்தம் கூட பாவம் பண்ணாதவங்க இல்லையா அட பாவீங்களா தர்மம் செத்து போச்சா சார் இந்த பார்வதி தேவி கத்துறாங்க அப்போ ஒருத்தன் என்ன பண்ணா தடாலும் குதிச்சான் நல்ல முடிய பிடிச்சி இழுத்துட்டு வந்து அந்த தாத்தாவை கரையில் தள்ளலாம் படிக்கட்டில் வச்சான் ஃபஸ்ட் எய்டு பண்ணான் தாத்தா ஜம்முன்னு வந்து பார்த்தார் அப்புறம் தான் பார்க்குறாங்க மக்கள் எல்லாம் அவன் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா காசிலேயே பெரிய திருடம் வந்தான் நம்பர் ஒன் திருடம் தாத்தாக்கும் ஒன்றும் ஆகலை அந்த திருடனுக்கும் ஒன்றும் ஆகலை உடனே அந்த பாட்டி அவர் லுக்கூட்டாங்க இந்த தாத்தாவை கொள்றதுக்கு இந்த பாட்டியை தான் திட்டம் போட்டுருச்சு உடனே அந்த பாட்டி அப்படி பண்ணாது என்ன இது பாட்டி நீங்கள் இப்படி சொன்னீங்களே இப்போ திருடனில் தொட்டு தூக்குனா அவனுக்கு ஒன்றுமே ஆகல தாத்தாக்கும் ஒன்றும் ஆகலை நீங்கள் சொன்னீங்களே பாவம் செஞ்சவங்க யாராவது தொட்டா பாவம் இருக்கிறவங்க யாராவது தொட்டா ரெண்டு பேருமே எரிஞ்சிருவாங்கன்னு சொன்னீங்களே இப்போ அந்த திருடன் தானே எக்கச்சக்கமான பாவம் செஞ்சவன் அவனுக்கு ஒன்றுமே ஆகலையே அப்போ நீங்கள் போய் சொன்னீங்களா தாத்தா சொல்கிறார் இல்லைப்பா என் மனைவி சொன்னது உண்மை நிஜமாகவே எனக்கு அப்படி ஒரு சாபம் இருக்குது அப்படியா அப்போ எப்படி இவன் தொட்ட போது இல்லை அவனை கேளுங்க என்ன கேட்டிங்கன்னா உடனே திருடன் எல்லாரும் திருப்பினாங்க ஏய் எங்களுக்கு நல்லா தெரியும் நீ நம்பர் ஒன் திருட அந்த பாட்டி சொன்னதை நீ கேட்டியா இல்லையா ஆ நல்லா கேட்டேன் அப்படி எப்படிடா நீ தைரியமா குதிச்ச ஏண்டா நீங்க தானடா சொல்றீங்க கங்கையில குளிச்சா எல்லா பாவமும் போகுன்னுட்டு எப்ப அதுல குதிச்சனும் அப்பவே என் பாவம் போயிடுச்சு போயிடுச்சுன்னு தாத்தாவை தொட்ட எனக்கு ஒன்னாக நம்பினேன் சிவன் பார்வதி ஒரு லுக்கு விட்டார் புரிஞ்சிச்சா புரிஞ்சிச்சுங்க யாருமே நம்பிக்கையோட எந்த வேலையும் செய்யல பக்தி என்றால் என்ன தெரியுங்களா அபரிதமான நம்பிக்கை கண்மூடித்தனமான நம்பிக்கை வைக்கணும் கடவுள் மேல அவர் என்னை பார்த்துப்பாரு அவர் என்னை வழி நடத்துவாரு அவருடைய எல்லா செயல்களையும் அவர் கவனித்துக் கொள்வார் இதுதாங்க பக்தி காரணமே இல்லாமல் சரண்டர் ஆயிடும் எது செஞ்சாலும் அவர் பார்த்து இந்த நம்பிக்கை இல்லைன்னா அவன் என்ன பண்ணுவா நான் பால அபிஷேகம் பண்ண தேன் அபிஷேகம் பண்ண அதை பண்ண இதை பண்ண அவளுக்கு கடவுளுக்கு கண் இல்லையா எல்லாத்தையும் அவள் பார்த்துக்க ஃபுல் சரண்டர் நம்மளை முழுவதுமாக நம்மையும் ஒப்படைச்சிடணும் அவகிட்ட நம் பொருளை அல்ல நம்மையே ஒப்படைக்க வேண்டும் இதுதான் பக்தி இது ஒப்படைத்தால் நாம் பெறுவது ஞானம் பக்தியும் ஞானமும் பெருசா ஒன்றும் கிடையாது பக்தி முழுமையாக வந்து விட்டால் அவர் உள்ளத்தில் வருவது கருணைங்க அப்படி வந்த பக்திக்கு நம்ம யாரையும் அங்கே குறை சொல்ல மாட்டோம் வழிவிட்டு நீ பாருப்பா இப்படி வந்துச்சுன்னா அது ஞானங்க நானே கும்பிடுவேன் கொஞ்சம் தள்ளி நில்லு அப்படின்னா நீ வேணாம் சாமி ஓடி போயிடும் இப்படி யாராவது கோயிலுக்கு வந்து ஏதாவது கடிந்து வார்த்தைகள் சொல்லி ஏதாவது நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா உண்மையில் தயவு செய்து உணருங்கள் பக்தி என்பது உங்கள் மனதை உருக செய்வது இலக செய்வது நெகிழச் செய்வது நெகிழச் செய்வது அப்படி நெகிழ்ச்சி வரவில்லை என்றால் அதற்கு பேர் பக்தி இல்லை பக்தி என்பது ஆன்ம நெகிழ்ச்சி உருக்கம் அப்படி உருக்கம் இருக்கிறவங்க யாரையும் கோபமாக பார்க்க மாட்டாங்க அந்த உருக்கத்திலே இருக்கிறவங்க யாரையும் கோச்சிக்க மாட்டாங்க யாரையும் பொறாமப்பட மாட்டாங்க பொய் பேச மாட்டாங்க புறம் பேச மாட்டாங்க குற்றம் சொல்ல மாட்டாங்க கோல் சொல்ல மாட்டாங்க கடுகடு முகத்தை வச்சுக்க மாட்டாங்க இயல்பாகவே அவங்க முகமும் அவர்களுடைய உடல் அமைப்பும் அவர்களுடைய சொற்களும் அப்படியே இனிமையாக மாறிடும் இப்படி மாறிடுச்சுன்னா அவங்க ஞானிங்க பக்தியினுடைய உச்சம் ஞானம் பக்தியினுடைய முழுமை ஞானம் பக்திக்கும் ஞானத்துக்கும் வித்தியாசம் இல்லை நீங்கள் நல்ல சிறந்த பக்தி செலுத்தினீர்கள் என்றால் அதுவே ஞானம் இறைவன் உங்களை தேடி வருவார் நம்ம யாரையும் தேடி போக வேண்டியதில்லை அப்படி என்ன வரும் அப்படின்னா யாரை பார்த்தாலும் எந்த உயிரை பார்த்தாலும் அன்பு வரும் ரமண மகிழ்ச்சிக்கு வந்தது ரமண மகிழ்ச்சிக்கு பழம் கொண்டு வந்து வைப்பாங்க அவர்களை சார்ந்தவர்கள் எல்லாம் அந்த பழத்தை அவங்களுக்குன்னு எடுத்துகிட்டு போவாங்க ஏன்னா அங்கே நிறைய குரங்குகள் இருக்கும் அதை வந்து அதை எடுத்துகிட்டு போயிடும் திருவண்ணாமலையில் அப்போது ரமண மகிழ்ச்சி அதான் எடுக்கக்கூடாதுன்னு வரும் அங்கேயே வை அப்போ அவங்க கேட்பாங்க 
நம்ம வாளுக்கு வேண்டாமா அப்படின்னு அவர் கேட்பார் ஒருவர் நம்ம வா அவெல்லாம் யாருன்னு நம்ம வா எல்லாம் அவதான் குரங்கு எனக்கு ஒண்ணு நீயும் எனக்கு ஒண்ணு யார் ஜெயிக்கிறீங்களோ சாப்பிடணும் அது வச்ச மீதி நீ ஜெயிச்சா நீ சாப்பிடு நீ ஜெயிச்சதுன்னா அது சாப்பிட்டு போட்டோம் ஸோ எனக்கு நம்ம வான்றது யாரும் கிடையாது ஸோ அதுதாங்க ஞானம் எத்துணையும் பேத முறை ஒரு முறை ரமண மகிழ்ச்சி அவர்கள் அந்த கந்தாசிரமம் இருக்கும் திருவண்ணாமலையில் நடந்து போறாரு நடந்து போகணும் தெரியாம அவருடைய கால் பட்டு அந்த எறும்பு புத்து உடஞ்சிருது அந்த எறும்புகள்லாம் சில செலுத்து போது இதான் பக்தி ஞானம் பாருங்க என்னன்ட்டு சில செலுத்து போது உடனே என்ன பண்றாரு ஐயோ உன்னுடைய வீட்டை நான் உடச்சிட்டேன் அவரை பொறுத்தவரை அது அது வீடு நம்ம வீடு உடஞ்சாதான் வீடுன்னு நினைக்கிறோம் அதுக்கும் உயிர் இருக்கு அதுக்கும் உணர்வு இருக்கு அதுக்கும் துன்பம் இருக்கு அதுக்கும் இன்பம் இருக்கு அது எல்லாம் இருக்கு அதுக்கும் பசி இருக்கு அதுக்கும் உடனே பயப்படுறாரு கத்துறாரு கத்துறாரு அழுகிறாரு வந்தவங்களுக்கு ஒன்னும் புரியல ஏன் இப்படி பெரியவா அப்படி பண்றாங்க உடனே உட்காந்துட்டு என்ன பண்றாரு அந்த காலை கொண்டு போய் அந்த புத்துல வச்சுட்டு என்ன கடின்றாரு அந்த எறும்புகள் எல்லாம் அவரை கடிச்சு கொதருது ஒரு அரை மணி நேரம் எறும்புகளுக்கு தன் காலை கொடுக்கிறாரு கடிச்சு முடிச்ச பிறகு அவருக்கு அந்த கர்மா போச்சு சொல்றாரு அப்பா கடிச்சிட்டியா திருப்தியா இப்பதான் எனக்கு சந்தோஷம் உன் எழுட்ட நான் இடிச்சிட்டேன்ல இதான் ஞானம் எந்த அளவுக்கும் அவர்களுக்கு எந்த உயிர்கிட்டையும் பேதம் கிடையாது எத்துணையும் பேதம் வராது எவ்வுயிரும் தம்முயிர் போல் எண்ணி ஒத்து உரிமை உடையவராய் உவக்கின்றார் எவரோ எல்லாரும் பார்த்தாலும் ஒண்ணுதான் நானும் ஒண்ணு அவங்களும் ஒண்ணு என்ன வித்தியாசம் இருக்கு எங்கள் அருட்டந்தை வேதாத்ரி மகிழ்ச்சி சொல்லுவார் எல்லாரும் அங்கே வந்து வெளிநாட்டுகள்ல இருந்து எல்லாம் ஒரு வாட்டி பயிற்சிக்கு வந்திருக்காங்க அவங்கவுங்க அவங்கவுங்க அறிமுகப்படுத்திட்டு இருக்காங்க சுவாமிஜி அங்கே உள்ள வரல வேதாத்ரி மகிழ்ச்சி அவர்கள் ஐ எம் பேர் சொல்லிட்டு ஐ வாஸ் கம்மிங் ஃப்ரம் லண்டன் ஐ வாஸ் கம்மிங் ஃப்ரம் ஜெர்மனி அவங்க பேரை சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க சுவாமிஜி அங்கே வர்றாரு அவருக்கு தெரியுது ஞான திருஷ்டியில் இப்படிலாம் அவங்க அறிமுகப்படுத்திட்டு இருக்காங்க அந்த அருட்தந்தை வேதாத்ரி மகிழ்ச்சி தொண்ணூத்தாறு வயசு பெரியவர் வந்து சொல்கிறாரு ஐ ஆம் வேதாத்ரி ஐ வாஸ் கம்மிங் ஃப்ரம் சுத்த வெளியினர் அப்போ அங்கே அறிமுகப்படுத்தினவங்களை கேட்டார் அம்மா நீ எங்கேருந்து வந்த வி ஆர் ஆல்சோ சுவாமிஜி நாங்களும் சுத்த வெளியில் தான் வந்தோம் நம்ம வேற வேற இந்த இடம் என்ன சொல்லலாம் நம்ம ஜாதி சொல்லலாம் சமயம் சொல்லலாம் நம்ம பணத்துல இருக்கலாம் அழகுல இருக்கலாம் நாடுல இருக்கலாம் ஆனா எல்லாரும் ஒரே இடத்துல தான் போய் சேர போறோம் இந்த எந்தெந்த நதிகள் போய் கடலில் சம சங்கமிக்கிறதோ அது போல நாம் சங்கமிக்க போகிறோம் எவ்வுயிரும் தம்முயிர் போல் எண்ணி ஒத்து உரிமை உடையவராய் உவக்கின்றார் எவரும் சந்தோஷப்படணும் ஒருத்தர் உதவி செய்ய முடியுது அங்கே சந்தோஷப்படணும் அங்கே உடனே ஐ என்கிட்ட நீ உதவி வாங்கணும்னு நினைக்கக்கூடாது உதவி செய்வதற்கு இறையருள் எனக்கு பாக்கியம் கொடுத்துருக்கிறது ஒருத்தருக்கு நான் கொடுத்துட்டு கர்வம் பாராட்டினேன் அப்படின்னா அது வேஸ்ட் அது உதவி அல்ல சேவைன்னு வர இன்னும் விவேகானந்தர் உதவி அல்ல சேவை தொண்டு அந்த உள்ளம் வரணும் உவக்கின்றார் எவரோ அவர் உள்ளம்தான் அந்த யார் உள்ளம்தான் சுத்த சித்துருவாய் தேவி நாகாத்தம்மன் அருள் புரிகிறாள் அந்த டான்ஸ் ஆடுறான் சுத்த சித்துருவாய் எம் பெருமான் நடம் புரியும் இடம் என நான் தேர்ந்தே வல்லல் பெருமானார் பாட்டு அருட் பிரகாச வல்லல் பெருமானார் பாட்டு அந்த வித்தகர்தம் சேவடிக்கே சேவை செய்ய என் சிந்தை மிக விழைந்ததால் எனவு அந்த மாதிரி யார் எல்லா உயிர்களையும் தம் உயிர் போல் எண்ணி அவர்களுடைய துன்பத்தை துடைக்கின்றார்களோ யாருப்பா வாங்கப்பா உங்க காலில் விழுந்து நான் சேவை செய்கிறேன் என்று அருட் பிரகாச வல்லல் பெருமானார் சொல்றாரு தெய்வத்தை நாம தேடி போக வேண்டியதில்ல நீங்கள் உயிர் சேவையில் ஈடுபட்டு பாருங்கள் இந்த அம்மா உங்களை தேடி வருவா இந்த உண்மையை தாங்க யாரும் உணரலை இந்த தண்ணி தெளிச்சுக்கணும் கா பால் கொடுக்கறதுல அவன் சந்தோஷப்படலை ஓரளவுக்கு நீங்கள் தாக்கத்தை குறைக்கலாம் அது பக்தியினுடைய கீழ்நிலை அதுவும் பக்தி தான் ஆனால் அது ஆரம்ப நிலை எல்கேஜி தான் ஆனால் உச்சம் என்ன தெரியுங்களா அம்பால் இங்கே மட்டும் இருக்கிறீங்கன்னு நினச்சிங்கன்னா அது கீழ்நிலை அம்பால் எல்லா உயிருக்குள்ளேயும் அவள் தான் சர்வ வியாபியாக இருக்கிறாள் அங்கே பொழியிறத விட இங்கே செய்வேன் நீங்கள் நினச்சிட்டிங்கன்னா அதுதாங்க பக்தியின் உச்சம் பக்தியின் கீழ்நிலையில் இருக்கிறதுக்காக அவள் வரலை அப்படின்னா அவள் அம்பால் கிடையாது அவளுக்கெல்லாம் செஞ்சு நினச்சி அவள் எப்படி தாயாக இருக்க முடியும் எல்லா உயிர்களுக்குள்ளும் நீங்கள் செய்யும் பொழுதாங்க அது பக் ஞானம் படமாடும் கோயில் பகவர் கொன்றியே நடமாடும் கோயில் நம்பர் கங்காக நடமாடும் கோயில் நம்பர் கொன்றியே படமாடும் கோயில் பகவர் கதாமே நீ இந்த படத்துல ஆடிட்டு இருக்க அந்த சாமி கொண்டு போய் நீ கொடுத்தனா இந்த நடமாடும் கஷ்டப்படுற அந்த அவங்களுக்கு வந்து சேராது ஆனா நடமாடிட்டு இருக்க இவர்களுக்கு செய் அவளுக்கு போய் சேர்ந்து விடும் இது திருமூலர் மூவாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி எழுதி வச்ச பாட்டு அதுக்கு வாரியார் சுவாமிகள் சொல்றாரு அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா போஸ்ட் ஆஃபீஸ்ல ஒரு லெட்டர் போடுறீங்க போஸ்ட் பாக்ஸுக்கு வருமா வராது
உண்மையாக இப்படி உணர்ந்து பக்தி செலுத்துங்க இந்த பக்தியை தாங்க மகான்கள் எதிர்பார்க்குறாங்க கண்மூடித்தனமான புரிதல் இல்லாத பக்தியை செலுத்தினீர்கள் என்றால் உண்மையாக தெய்வம் சந்தோஷப்படாது இதை சொல்ல வர்றது தான் சொற்பொழிவு அதுக்கு யாரும் முக்கியத்துவமே கொடுக்கறதில்ல ஏன் கோயில்களில் சொற்பொழிவு வைக்கிறாங்க ஏதோ வருஷத்துக்கு ஒரு முறை தான் வைக்கிறாங்க அதையும் கேட்க மாட்டோம் அதனால் இங்கு அமர்ந்திருந்தவர்கள் அத்தனை பேரும் அந்த தேவி ஸ்ரீ நாகாத்தம்னுடைய பூர பரிபூர்ண அருளை பெற்றிருக்கிறீர்கள் ஏன்னா நான் பேச முடியாது தெய்வம் உள்ளிருந்து அவள் நம்மளை கை கொண்டு அவள் கூறுகின்ற வார்த்தை தான் அத்தனையும் இது யார் இது இதுக்கு ஏதாவது சக்தி இருக்கா ஒன்றுமே கிடையாது இத்தனை வார்த்தைகளையும் அவள் கோர்த்து கொடுத்தா தான் பேச முடியும் அவள் நம்மளை கருவியாக எடுத்துக்கொண்டு கண்டிப்பாக அந்த மைக் மூலமாக வீட்டில் உள்ள இருக்கவங்களும் காதில் போய் தொலைச்சிருக்கும் ஏதாவது ஒருவர் திருந்தினால் கூட ஒருவர் மாற்றம் பெற்றால் கூட உயிர் சேவையில் ஈடுபட்டால் கூட இங்கு நடத்திய என்னை அழைத்ததற்கு ஒரு பொருள் இருக்கும் அர்த்தம் இருக்கும் அதில் தான் பிரம்மம் மகிழ்ச்சி உரும் என்பது ஆணித்தரமான உண்மையை கூறி வாய்ப்பல் தமைக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி தனிப்பெரும் கருணை அருட்பெரும் ஜோதி எல்லா உயிர்களும் இன்புற்று வாழ்க கொல்லா விரதம் குவளையமெல்லாம் ஓங்குக வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் நல்ல ஒரு இந்த சிந்தனையிலே மூழ்கி திளைத்த அத்துணை அன்பு உள்ளங்களும் தொண்டு உள்ளங்களும் பக்த கோழிகளும் இந்த தேவி ஸ்ரீ நாகாத்தம்மன் அவர்களினுடைய அருளினால் பூரண உடல் நலம் நீண்ட ஆயுள் மிக நிறைந்த செல்வம் மிக உயர்ந்த புகழ் மெய்ஞானம் ஓங்கி 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 வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளம் கடவுள் வைபாடு